സിസിഎൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ നെല്ലായ കുലക്കലൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എം എൽ എ പി കെ ശശിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു പ്രശ്നം ഉയർന്ന നിലയിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നറിയിച്ച് തൽക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കാതെ യോഗം പിരിയുകയായിരുന്നു കണ്ണിയമ്പുറ ലക്ഷംവീട് കോളനി നിവാസികളുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതിയാവുന്നു അറുനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ പൊളിച്ച് പുതിയ വീടുകൾ പണിയാനുള്ള നടപടികൾ ഒറ്റപ്പാല നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ലൈഫ് മിഷൻ എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത് വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ചിറക്കൽ പടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തി നിർമ്മാണങ്ങളിലെ അപാകതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളെ തുടർന്ന് എം എൽ എ കെ വി വിജയദാസ് പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്താൻ മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആചരിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളിൽ യോഗ പരിശീലനം ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കലക്ടർമാർ യോഗാ ദിനാചരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെല്ലായ കുലക്കലൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എം എൽ എ പി കെ ശശിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു നെല്ലായ കുലക്കലൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രശ്നം ഉയർന്ന നിലയിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നറിയിച്ച് തൽക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിരിയുകയായിരുന്നു വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് എം എൽ എ പി കെ ശശിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നത് നെല്ലായ കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പോലീസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തഹസിൽദാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയെ യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല നെല്ലായ കുലുക്കല്ലൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നും ഇതിനായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ടെൻഡർ ചെയ്ത് മറ്റേ കൊട്ടേഷനൊക്കെ വിളിച്ച് വർക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേന് മറ്റേ ചെപ്പസേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആ പൈസ അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്തോളാം അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഡിവിഷൻ കൊടുത്തത് എന്നാൽ നഗരസഭയിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങുമ്പോൾ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിനെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നെല്ലായിയിലെയും കുലിക്കല്ലൂരിലെയും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇതുവരെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കായിട്ടില്ലെന്നും നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു ഇപ്പോഴും നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ ടാങ്കറുകളിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുൽക്കല്ലൂരിലെയും നെല്ലായയിലെയും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിലേക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകാമെന്നും ഷാഫി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അവിടേക്ക് കൊടുക്കാം നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോടെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ ഉദാഹരണം കുൽക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഷയം അവർ പറയും ഇത് രണ്ടും പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ തൃക്കുടിക്കോ ചളവറയ്ക്കോ എവിടേക്കോ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് വെള്ളപ്പുഴ കുലുക്കല്ലൂർ നല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇല്ല എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നല്ലായ കുലുക്കല്ലൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്ന പേരിൽ ഇത് മാറ്റി മാറ്റുകയുണ്ടായത് എന്നിട്ട് നെല്ലായുടെയും കുലുക്കല്ലൂരിന്റെയും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ഈ നിമിഷം വരെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് വെള്ളം വരുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ദിവസം ഇപ്പൊ വരികയാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത് പത്തോ ഇരുപതോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പോവുകയാണ് വെറുതെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്തയ
ഇങ്ങനൊരു പിന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ചെപ്പശ്ശേരി നല്ലായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശികമായിട്ടൊരു പിന്നെ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കെടുകാരസ്ഥതയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി നടത്തിയാൽ ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും സി പി ഐ എം നെല്ലായ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ഐ ഷാജു പറഞ്ഞു വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു മീറ്റർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ജലവിതരണത്തിന് ഒരു മീറ്റർ പൈപ്പ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നെല്ലായ പഞ്ചായത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് സംസാരിച്ച കുലുക്കല്ലൂർ സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ എൻ വിനോദ് കുമാറും നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് കോൺഗ്രസ് അംഗം സി ദീപക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം മൊയ്തീൻകുട്ടി എൻ രാജൻ എന്നിവരും നെല്ലായിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമേ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിലേക്ക് നൽകേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നെല്ലായി കുലുക്കല്ലൂരിന്റെ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുക ഇന്നടക്കം വണ്ടിയിലാണ് വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കിണറുകളൊക്കെ നെല്ലിടാൻ പത്തായിരം രൂപത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമല്ലാതെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും നെല്ലായ കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന അഭിപ്രായം യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചതോടെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അനാസ്ഥ സംഭവിച്ചെന്നും ഉന്നതതല വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണുമെന്നും ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം യോഗത്തിന് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കെന്നല്ല എവിടേക്കും വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവന് വെള്ളം കിട്ടാത്തവനെല്ലാം കുടിവെള്ളം ലഭിക്കണം എന്ന പൊതു അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഈ യോഗത്തിനുള്ളത് ഈ കോൺഫറൻസിനുള്ളത് അവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഈ പ്രോജക്ട് നെല്ലായ പുലുക്കല്ലൂർ സമഗ്ര ദുരിതജല ദുരിത ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതിയാണ് ആ അപ്പൊ ആ പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്താണോ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളം എത്തിക്കേണ്ടത് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടേണ്ടത് അവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനവും നടത്താൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില ഗൗരവമായ വീഴ്ച ഇക്കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പൊതുവായിട്ടുള്ള അതാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ ഈ ഇന്നത്തെ കോൺഫറൻസിന്റെ കോൺസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് യാതൊരു സംശയമല്ല ഇതിന്റെ കോൺസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് അത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചയാണ് ആ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ചക്ക് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാം എന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണാതെ ഇപ്പോൾ ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഈ കോൺഫറൻസിന് സാധിക്കാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് യോഗം പിരിയുകയായിരുന്നു സി സി എൻ ന്യൂസ് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും നെല്ലായ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും പി കെ ശശി എം എൽ എ വലിയ വിഷയമായിട്ട് പോലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രശ്നം തന്നെ ധരിപ്പിച്ചില്ലെന്നും എം എൽ എ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നെല്ലായയിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടയോ ഇതാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെള്ളം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഈ വിശദമായ ചർച്ചയിൽ വന്നൊരു വിഷയം എന്താ ഈ പദ്ധതി ഈ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലായ കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് അവിടെ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ഏതാണ്ടൊരു റൗണ്ട് എബൌട്ട് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഗുണഭോക്താക്കളൊക്കെ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ആരംഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് പെട്ടെന്ന് ചെറുപ്പുളശ്ശേരിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വഴി ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയുടെ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം പൊടുന്നനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെയാണ് ഈ യോഗം എതിർക്കുന്നത് ഇന്ന് കൂടിയിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും യോഗം എതിർക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു വേണ്ടത്ര അവധാനതയില്ലാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട തീരുമാനം തീരുമാനത്തെയാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വ
കണ്ണിയമുറ ലക്ഷം വീട് കോളനി നിവാസികളുടെ ദുരിതത്തിന് അറുതിയാവുന്നു അരനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ പൊളിച്ച് പുതിയ വീടുകൾ പണിയാനുള്ള നടപടികൾ ഒറ്റപ്പാല നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ലൈഫ് മിഷൻ എന്നീ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത് വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് നിലവിൽ ചോർന്നും തകർച്ച ഭീഷണി നേരിട്ടുമാണ് കോളനിയിലെ ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നിലവിൽ മുപ്പത് കുടുംബങ്ങളാണ് കോളനിയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന പട്ടയമേളയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം പട്ടയം ശരിയായതോടെയാണ് ഇവർക്ക് നിയമാനുസരണം നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് ഉടമസ്ഥാവകാശം ലഭിച്ചതെന്ന് കൌൺസിലർ കെ കെ രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഒരു വീടിന് നാല് ലക്ഷം രൂപ ഈ ലൈഫ് മിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പി എം എ വൈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തൊഴിലുറപ്പിൽ നൂറ് ദിനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ കുടുംബത്തിനും നൽകാം അങ്ങനെ നാലേ കാൽ ലക്ഷം രൂപ ഓരോ കുടുംബത്തിനും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളാണ് ശ്രീ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ മിനിസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിൽ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് അന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ വീടുകൾ ഏകദേശം അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് പണിയൻ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭവന പദ്ധതികൾ പ്രകാരം ലഭിക്കുക പി എം എ വൈ പദ്ധതിയുടെ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വീട് നിർമ്മാണം നടത്തുകയെന്ന് കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു സി സി എൻ എസ് ഒറ്റപ്പാലം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ചിറക്കൽപ്പടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തി നിർമ്മാണങ്ങളിലെ അപാകതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളെ തുടർന്ന് എം എൽ എ കെ വി വിജയദാസ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്താൻ മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ചിറക്കൽപ്പടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തി നിർമ്മാണങ്ങളിലെ അപാകതകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികളെ തുടർന്ന് എം എൽ എ കെ വി വിജയദാസ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്താൻ മന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടത് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കിഫ്ബിയുടെ സാങ്കേതിക വിഭാഗമായ കെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബിനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചിറക്കൽപ്പടിയിലെത്തിയത് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി മണികണ്ഠൻ കെ എ വിശ്വനാഥൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് ചെറുകര ബേബി ജോയി ജോസഫ് റഫീഖ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏറെ നേരം സംഘത്തെ കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ചിറക്കൽപ്പടിയിലെത്തിയ സംഘം ഹോട്ടലിൽ സമയം ചെലവിട്ടത് പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠനെ ക്ഷുഭിതനാക്കി ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ പരിശോധിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് സ്വയം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു ഏറെ പരാതികളുമായി ജനങ്ങളും സംഘത്തെ സമീപിച്ചു റോഡിന്റെ വീതിയിലെ അവ്യക്തത ഇതുവരെയുള്ള പണിയുടെ നിലവാരക്കുറവ് നീർച്ചാൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളായത് നീർച്ചാൽ നിർമ്മാണം ഏഴ് മീറ്റർ റോഡ് വീതി കഴിഞ്ഞ് അരികെ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നു കരാർ കമ്പനി നിർമ്മാണം മറ്റേ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിച്ചതായും ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്നും ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരാതികൾ വിശദമായി ശേഖരിച്ച ഇത് കിഫ്ബിയിലെ സൂപ്രണ്ട് എഞ്ചിനീയറെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുമെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബിനു വ്യക്തമാക്കി മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കരാറുകാർ തുക ലഭിക്കില്ലെന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രതിനിധികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പട്ടാമ്പി പള്ളിപ്പുറം പാതയിലെ മുതുതല കരുവാൻപടി റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ സമരം മുതുതല സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ വലയം തീർത്തു പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധ സമരം നടന്നത് മുതുതല സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ വലയം തീർത്തു മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ടി എ ജബ്ബാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുഹൈൽ മുതുതല അധ്യക്ഷനായി പി ടി മുഹമ്മദ് സി എ റാസി കെ എം മുഹമ്മദ് കെ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ കെ ആഹുട്ടി ടി മുജീബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി ഇനിയൊരു ഇടവേള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്തി കുത്തിവയ്പ് എടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക് മലപ്പുറത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ വരുന്ന ചൈൽഡ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് അത് ചൈൽഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും അത് ഈ
അത് പ്രയോറിറ്റിയിൽ എടുക്കാം നേരത്തെ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കാതെ പോയവർക്കാണ് കുത്തിവയ്പ് നൽകുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ജനങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ടു പോകൂ നിലമ്പൂർ ചിങ്കണിപ്പാറയിലെ പി വി അൻവർ എം എൽഎയുടെ അനധികൃത തടയണ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് കോടതി വിധി പരിശോധിക്കുമെന്നും കേസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ എണ്ണം മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജില്ലയിൽ കൂടുതലാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുൻകൈയ്യെടുക്കുമെന്നും കളക്ടർ പറഞ്ഞു സി സി ന്യൂസ് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം ആചരിച്ചു പട്ടാമ്പി റോഡിലെ അലങ്കാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ ആറു മുതൽ ഒൻപത് മണിവരെ യോഗ പരിശീലനം നടന്നു പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എ മുഹമ്മദ് സലീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗാധ്യാപകരായ പി എം സുരേഷ് കുമാർ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ എം യൂനസ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എസ് അബ്ദുൾ സജി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ പത്തത്ത് ആരിഫ് സി റഫീഖ് കെ ആർ രവി ഡോക്ടർ പി കൃഷ്ണദാസ് എ ആനന്ദമൂർത്തി കീഴ്ശേരി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ യോഗയിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനം ആചരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ നാരായണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയും ചേർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ യോഗ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയിൽ കുട്ടികളുടെ യോഗ പ്രദർശനവും നടന്നു നെല്ലായ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ രമ്യ കെ ആർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി വസന്തിയായിരുന്നു ചടങ്ങിന് മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയത് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ സുഹറ ടി പി രമാസുന്ദരൻ കെ ജലീൽ എ മൊയ്തീൻകുട്ടി റോയ് തോമസ് കെ ഇന്ദിര സ്മിത വാപ്പുട്ടി പ്രമീള എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സി സി ന്യൂസ് ചെറുപ്പശ്ശേരി കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ഐ സി ഡി എസ് പാലക്കാട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യോഗാദിന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പാലക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം പി ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
കോങ്ങാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി സേതുമാധവൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു യോഗാചാര്യൻ സി രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യോഗ പരിശീലനവും ചെയ്തു സി സി ഐ ന്യൂസ് കടമ്പഴിപ്പുറം അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസുകാർക്ക് റീഫ്രഷ്മെന്റ് യോഗ ക്ലാസുകൾ അരങ്ങേറി നൂറോളം വരുന്ന പോലീസ് ട്രെയിനുകൾക്കാണ് മലപ്പുറം എം എസ് പി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ യോഗ ക്ലാസ് നടന്നത് യോഗയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചും യോഗയിലൂടെ എന്തെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നും റിഫ്രഷ്മെന്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു അതുകൂടാതെ എട്ടോളം വരുന്ന വിവിധ രീതിയിലുള്ള യോഗ ക്ലാസുകൾ നൽകി കൈകൾക്കും കാലുകൾക്കും ശരീരത്തിനും മൊത്തത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട വ്യായാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് യോഗയിലൂടെ പോലീസുകാർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തു നൂറിലേറെ പോലീസുകാരാണ് ക്ലാസ്സിലെത്തിയത് സി സി ന്യൂസ് മലപ്പുറം കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ഇലുമ്പുലാശ്ശേരി ആറുവഴി കോളനി റോഡ് പാലം തകർന്നിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയക്കെടുതിയിലാണ് പാലം പൂർണമായും തകർന്നത് ഇതോടെ നൂറോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ എലമ്പലാശ്ശേരി ആറുവഴി കോളനി റോഡ് പാലം തകർന്നിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയക്കെടുതിയിലാണ് പാലം പൂർണമായി തകർന്നത് ഇതോടെ നൂറോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായി എം എൽ എ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവരിൽ നിന്നും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് എലമ്പലാശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് പറഞ്ഞു എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പാലത്തിനാവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കണമെന്നും വിഷയം എം പി ശ്രീകണ്ഠന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും സുരേഷ് അറിയിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഒരാളും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ കോളനി നിവാസികളെ ബന്ധപ്പെടുകയോ അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ നിയുക്ത എം പി ഈ ഭാഗം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ എളമ്പലാശ്ശേരി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും അദ്ദേഹമായി ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ ഇതിലെ പ്രധാന പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രണ്ട് റോഡുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചൊരു റിംഗ് റോഡ് ആ ഒരു മാതൃകയിൽ അവിടെ ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ റിംഗ് റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ലക്ഷം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ റിംഗ് റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ടാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ രണ്ട് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ ഫണ്ടോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആറുവഴി കോളനി റോഡ് പാലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം നടത്തുമെന്ന് ബാബു നാരായണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നാസർ കരുവാരക്കര നാസർ തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് മാർച്ച് നടത്തി കെ ടി ഡി ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്മാസ് മുഹമ്മദ് തിരൂർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ കെ ടി ഡി ഒ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിനീഷ് കാസർകോട് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന രക്ഷാധികാരി രാജേഷ് ചേർത്തല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമരത്തിൽ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അനീഷ് മട്ടന്നൂർ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഷാജി തമ്പാനൂർ മനോജ് കോട്ടയം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാസിംഗ് കോഴിക്കോട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ജോൺ പാറശാല നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി ന്യൂസ് മലപ്പുറം ഒരു ഇടവേള കൂടി പട്ടാമ്പിയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന കെ പി തങ്ങളുടെ അൻപതാം ചരമവാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തും ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു മുൻ പട്ടാമ്പി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന കെ പി തങ്ങളുടെ അൻപതാം ചരമവാർഷികമാണ് ജൂലൈ മാസത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആചരിക്കുവാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചത് മുൻ എം എൽ എ സി പി മുഹമ്മദ് സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ 
ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് മോഴിക്കുന്നും ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് പി തങ്ങൾ ഇ ടി ഉമർ പി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കമ്മുക്കുട്ടി എടത്തോൾ കെ ആർ നാരായണ സ്വാമി എ പി രാമദാസ് സി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സി പി മുഹമ്മദ് ചെയർമാനും പി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജനറൽ കൺവീനറും കമ്മുകുടി എടത്തോൾ ട്രഷറുമായുള്ള അഞ്ഞൂറ്റൊന്നംഗ സ്വാസംഘമാണ് രൂപീകരിച്ചത് തച്ചനാട്ടുകുര നാട്ടുകൾ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള തേക്കുമരം അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു ഏതു സമയത്തും വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സമീപത്തെ രണ്ട് വീട്ടുകാരും ഭീഷണിയിലാണ് കഴിയുന്നത് തേക്കുമരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തെ വേരുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള മണ്ണെല്ലാം കുത്തിയൊളിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യ സമയത്ത് തേക്കിന് അടിഭാഗം മണ്ണുകൊണ്ട് മൂടുകയും കല്ലിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണ് മാറ്റിയതാണ് ഇപ്പോൾ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് സമീപവാസികൾ പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിച്ചെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകി വർഷങ്ങളായി എന്നാൽ കലക്ടർ നിശ്ചയിച്ച തുകക്ക് അത് ലേലം വെള്ളിച്ചെടുക്കാൻ ആളുകളില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു കാലവർഷത്തിൽ കൂടി അത് അപകടകരമായ രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് മുറിച്ചു മാറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അപകട ഭീഷണി ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ മരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈന് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൃദ്ധരമായ ആളുകളൊക്കെ വഴി നടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പോകുന്ന റോഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപകടത്തിൽ ഏത് സ്ഥിതിയിലും അപകടം വരും അതുകൊണ്ട് അപകടം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആ ദുരന്തം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തേക്ക് മരത്തിന് അടിഭാഗത്തായി ഉന്നത വോൾട്ടേജിലുള്ള വൈദ്യുതി കമ്പികളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ കാറ്റിൽ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ പൊട്ടി വീണു റിപ്പീറ്റ് വീടിന് മുകളിലെത്തിയ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഈ തേക്ക് മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പഞ്ചായത്തും അതുമാതിരി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുകയും രേഖാമൂലം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുമാതിരി ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വന്നിട്ട് ഇത് ഇനി ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും അത് ഇപ്പൊ മുറിച്ചു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ റിട്ടൺ പോയതാണ് പിന്നീട് ഇതേമാതിരിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അറുപതിനായിരം എത്ര രൂപയുടെ മുകളിൽ വിളിച്ചാലേ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞ് ലേലം മുടങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ഈ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ വീടിനകത്ത് താമസിക്കാറില്ല വീടിനകത്ത് താമസിക്കാതെ ഇത് മരം വീടിൻ്റെ മുകളിൽ വീഴുമോ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില ചില സമയങ്ങൾ അടുത്ത ഞങ്ങളെ തറവാട് ആയ വീട്ട് അങ്ങ് അവിടെ പോയിട്ടാണ് താമസിക്കാറ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റ് ഏതാനും കുടുംബങ്ങളുടെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായിരിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് മരം നീക്കണമെന്നാണ് വീട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാറ്റിൽ മരം വീണു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മതിലുകളും തകരും സി സി ന്യൂസ് ചെത്തല്ലൂർ കോട്ടപ്പാടം വേങ്ങാരിയൂർ സി ബി അപ്പുക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ സ്മാരക സൗഹൃദം വായനശാലയിൽ വായനാദിന വിജയോത്സവം നടത്തി വായനശാല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു എൽ എസ് എസ് യു എസ് 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 എൽ സി പ്ലസ് ടു എന്നിവയിൽ വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് എം കെ രവീന്ദ്രനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാലവേദി കൺവീനർ സുഭാഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി കെ ജെ ഫിലിപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം അസീസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വി സുകുമാരൻ വനിതാ വേദി കൺവീനർ കുസുമ്മൻ ജോസഫ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ചെയർമാൻ അഷ്റഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു സി സി ന്യൂസ് ചെത്തല്ലൂർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ആധുനിക ഇൻഡോർ മാർക്കറ്റ് വരുമെന്ന് നഗരസഭ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദശാംശം അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നാലു നിലകളിലായാണ് മാർക്കറ്റ് ഒരുക്കുക ഒപ്പം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണവും നടക്കും പദ്ധതിക്കായുള്ള മാർഗരേഖയും മുൻകൂർ ലേല വ്യവസ്ഥയും കൌൺസിൽ യോഗം അംഗീകരിച്ചു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്ടോബറിലും മാർക്കറ്റ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുമാവും പൂർത്തിയാക്കുക മാർക്കറ്റിലെ സ്ഥിരം വ്യാപാരികളെ പുനരധ്വസിപ്പിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള കടമുറികൾ പ്രത്യേക മേഖലകളായും തിരിച്ച് ലേലം ചെയ്യും ജൂലൈ പകുതിയോടെ ലേലം നടത്തുമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം പറഞ്ഞു സി സി ന്യൂസ് പെരിന്തൽമണ്ണ നെല്ലായ കുലക്കലൂർ സമഗ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുമായി ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എം എൽ എ പി കെ ശശിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു പ്രശ്നം ഉയർന്ന നിലയിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നറിയിച്ച് തൽക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കാതെ യോഗം പിരിയുകയായിരുന്നു കണ്ണിയമ്പുറ ലക്ഷ
ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് വെഡിംഗ് പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജും മറ്റ് നിരവധി സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുകളും നിവ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഒറ്റപ്പാലം ചെറുപ്പശ്ശേരി ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രൈഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻസ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട്